हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम 25 जून 2020 की द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ द न्यूज़ वी विल डिस्कस लेटर सबसे पहले यहाँ पे कोड देख लो वर्ल्डली वॉइस विदाउट म्यूज़िक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है मैं, मैं ही बता देती हूँ आपको शर्म आती है तो ट्वेंटी जिस दिन योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी जून को उसी दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले एडिटोरियल देख लेते हैं 1975 फाइव लेसन फॉर 2020 तो ये कोमी कपूर के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है कोमी कपूर कौन है द राइटर इज़ कंसल्टिंग एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑथर ऑफ द एमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री ठीक है तो इन्होंने जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है तो ये बोल रहे हैं नाइनटीन के एमरजेंसी से रिलेटेड है कि जब भी कोई मतलब कुछ भी ऐसे घटना होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इसके जो आउटकम्स मतलब थोड़ा नेगेटिव भी निकलते हैं तो उसमें रूलर ही अकेले अकाउंटेबल नहीं होता है बल्कि उसके साथ की जो दूसरी अथॉरिटीज़ होती हैं चाहे जो 1975 की जब इमरजेंसी हुई थी तो उसमें कौन कौन था प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के तो ये सब भी कहीं ना कहीं इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें अकेले एक सिंगल इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते ठीक है तो अब यहाँ पर बोला गया है मोस्ट कॉमेमरेटेड दी एमरजेंसी ऑन जून 26 तो जून 26 को ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि एमरजेंसी घोषित हुई थी एक्चुअली जो एमरजेंसी इफेक्ट में आई थी वो जून 25 से ही आई थी जब 11 फोर्टी फाइव पी पे जो प्रेसिडेंट थे फकरुद्दीन अली अहमद तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया था इवन दो उनके सेक्रेटरी ने उनको अलर्ट भी किया था कि इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली अनटेनेबल बट प्रेसिडेंट ने क्योंकि उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हीं की एडवाइस से क्या करें एक्ट करें है ना तो उन्होंने कर दिया था फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग करवाई छः बजे मॉर्निंग में और वो फॉर्मेलिटी हो गई ठीक है बाकी घोषित तो नाइनटीन में मतलब आज ही के दिन से पच्चीस जून से हो गई थी तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो प्रेसिडेंट अहमद थे वॉज द फर्स्ट इन अ चेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन इन आर डेमोक्रेसी तो वो सबसे पहली मतलब एक ये थी कि वो रोक सकते थे इस अनहोनी को होने से लेकिन उन्होंने क्या किया प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अबेंडन कर दिया उन्होंने त्याग कर दिया प्रोफेशनल इंटीग्रिटी नहीं रखी वहाँ पर फिर जो इंदिरा गांधी थी उन, उनके साथ साथ मतलब काफ़ी सारे जो इलीगल लॉज थे वो सारे पास हुए है ना नॉट जस्ट एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन बट सेवरल इलीगल लॉज वॉज अप्रूव्ड और उसके बाद जो क्वेश्चन आर्स वगैरह था वो सब नहीं हुआ है ना डिक्लेयरिंग देंस फॉर्थ ओनली इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो ही डिस्कस होंगे यहाँ पे ये सभी चीज़ ही की गई थी लेकिन जो एक पिलर होता है मेजर पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट्स वॉज नॉट नॉट क्वाइट एज डिसमल ठीक है वो इतना निराशाजनक नहीं था क्यों क्योंकि नौ हाई कोर्ट्स ने ये करेज दिखाया था कि जो मीसा था ड्रैकोनियन जो लॉ था मीसा मीसा की फुल फॉर्म क्या होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट तो इसको क्या कर दिया था स्ट्राइक डाउन कर दिया था क्योंकि ये क्या था अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंतर्गत तो हज़ारों की संख्या में मतलब लोगों को इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट किया गया था और बिना मतलब रीज़न बताए ना तो जो जो भी सारे जजेस ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था बाद में उनको पेनलाइज्ड भी किया गया था फिर एक हेबिस कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जो रिट होती है सुप्रीम कोर्ट में उसमें एडीएम जबलपुर वर्सेज एस शुक्ला का जो केसेस केस था तो सीनियर मोस्ट जजेस जो थे ऑफ द लैंड लेट डाउन द कंट्री ठीक है तो उन्होंने ये कर दिया फाइव जजेस की बेंच थी एंड फोर एफ अटर्नी जनरल्स आर्ग्यूमेंट दैट अ पर्सन हैज़ नो लीगल राइट्स तो बाद में उन्होंने पांच जजों ने क्या बोला कि मतलब किसी के भी पर्सन के कोई भी लीगल राइट्स नहीं होंगे नॉट इवन टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर हिज डिटेंशन उनको नहीं बताया जाएगा कि उनको क्यों डिटेंशन में रखा जा रहा है क्यों उनको हिरासत में लिया जा रहा है जब तक इमरजेंसी रहे फोर्स में रहेगी तब तक ठीक है तो इनमें से जो चार जजेस में से जो दो थे वो अपने को बार बार ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ का मतलब ऐसे चैम्पियंस भी प्रोजेक्टेड उन्होंने किया था अपने को और यही वो थे जिन्होंने बाद में ये जो पास भी कर दिया था है ना जजमेंट दे दी थी तो इसके बाद यही चीज़ बोला जा रहा है कि ट्रू सेंसरशिप लॉज वर इन फोर्स बट वेर देर वॉज अ विल देर वॉज अ वे तो इंडियन एक्सप्रेस जो था वॉज वन ऑफ द रेयर एक्सेप्शंस विच डिफाइड द सेंसर फ्रिक्वेंटली स्पेशली आफ्टर इलेक्शन वर कॉल्ड इन जनवरी नाइनटीन सेवेंटी सेवन तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस जो ये न्यूज़ पेपर है इसके फाउंडर कौन है रामनाथ गोइन का ठीक है तो इन्होंने इनको पता था कि अगर मतलब दोबारा से जो मिस्टर गांधी मिस गांधी है इंदिरा गांधी तो वो पावर में आ जाती है तो फिर क्या होगा मतलब रिफ्यूज
sledge hammer but dictatorship can also creep slowly silently and insidiously without any formal announcement history shows us that the ruler alone is not accountable to wahi sab cheeze likhi hui hai aur abhi bhi matlab ye hai ki bina kisi announcement ke matlab emergency could occur in india kyunki abhi kya hai 2020 mein ye bahut zyada hi pandemic wali situation abhi aa gayi hai dangerous pandemic has weakened the institution tasked with upholding the constitution hamare jo uh, leaders hain unke paas zyada power aa gayi hai hai na पब्लिक ग्रेज एंड असिस्ट रूलर्स इन आर्मिंग दमसेल्स विद मोर पावर्स तो पेंडेमिक की वजह से जो जस्टिस है वो भी डिलेड हो गया है डाइवर्ट भी हो गया है इन सम कंपेलिंग ह्यूमन राइट्स मैटर तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो बयासी साल के कश्मीर के लीडर हैं सैफुद्दीन सोज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट ऑफ द हेयरिंग टिल जुलाई तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नाइन टू में अगस्त में जब हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल थ्री सेवेंटी को नलीफाइड किया था तो उस टाइम पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको रीज़न भी नहीं बताए गए थे कि ये इम्प्रिजनमेंट किस चीज़ के लिए मतलब इनको मिला हुआ है ना तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक के लिए मतलब पुट ऑफ कर दिए हेयरिंग और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वेल द कोर्ट्स आर कंस्टेंट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम टेक्शन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक तो अभी इतनी जल्दी नहीं लेना चाहता कोर्ट लेकिन जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने हाइपर एक्टिविज्म दिखाया था लॉकडाउन के टाइम पे जो भी प्रोटेस्टर थे अगेंस्ट जो सी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इसमें से जो ट्रबल मेकर्स थे मोस्टली स्टूडेंट्स थे और या फिर मुस्लिम थे और उनको किस पे चार्ज किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है ना जो यू था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी वाला है जो एक्ट था तो उसके जो अमेंडमेंट भी कर दिया गया था लेटर तो अभी हम पढ़ेंगे आगे तो इसके तहत अरेस्ट कर दिया गया था द अरेस्ट आर वेरी ऑब्वियसली इंटायरली वन साइडेड एंड इवन दोज हुज इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड एक्शन आर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सच एज लोकल बीजेपी लीडर कमल मिश्रा तो यही चीज़ें बोली गई है कि मतलब जो स्टेटमेंट जिनके इतने ज़्यादा वो थे एक्शन जिनके खिलाफ लेना चाहिए था वो बुक्ड नहीं किए गए थे बाकी के जो स्टूडेंट थे वो उनको बुक्ड कर लिया गया था फिर वो डेली के लोअर कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया था और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो था रिजेक्ट कर ली थी है ना जो भी उनकी एंटीसिपरेटरी बेल्स थी जर्नलिस्ट गौतम नवेल का और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जो भीमा कोरेगांव वायलेशन हुआ था 2018 तो इसमें भी जो दो जर्नलिस्ट थे उनको अरेस्ट किया गया था एंड टू हैव बीन डिटेन अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तो यही है यू ए एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एज अमेंडेड इन जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है तो ये लॉ था मेंट फॉर टेररिस्ट तो टेररिस्ट के लिए था विच मेक्स सिक्योरिंग बेल डिफिकल्ट ठीक है अब टेररिस्ट है तो इतनी जल्दी आपने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसकी बेल देना तो बिल्कुल मतलब कठिन हो जाएगा ना और इट इज़ द गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन होम टू डेजिग्नेट अ टेररिस्ट तो गवर्नमेंट बता सकते हैं कि कौन टेररिस्ट है किसी पर भी मतलब क्या कर सकते हैं उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है ठीक है तो द पेंडेमिक हैज़ डिलेड द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट सारे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सेशन होंगे वो भी पता नहीं है कि कब होंगे जो मीनिफुल मीनिंगफुल डिबेट्स हैं इश्यूज़ पे जैसे ट्राइ चाइनीज़ इंट्रूजन और कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड वो कब होगा ये भी पता नहीं है अनदर कोविड विक्टम इज़ द फोर्थ स्टेट और जो भी मतलब हमारी जो कम्यूनिटीज़ हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स हैं हैव फ्यूल्ड इल इनफॉर्म पेरोनिया ठीक है मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई गई जो प्रिंट सर्कुल सर्कुलेशंस होता है उसमें कमी आ गई मतलब लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह से मतलब क्या होता है वायरस फैल सकता है तो इस वजह से न्यूज़पेपर लाना ही बंद कर दिया था तो प्रिंट मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही इससे अफेक्ट हुआ एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस आर डिवेस्टेटिंग फॉर द प्रिंट मीडिया वन ऑफ द फ्यू क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज़ इन एन एज जब मतलब जहाँ पर सोशल मीडिया जो है फेक न्यूज़ और प्रोपागेंडा से बिल्कुल फ्लडेड रहता है उस दौरान एक न्यूज़ पेपर जहाँ से हमें थोड़ा ऑथेंटिकेट न्यूज़ मिलती है रिलायबल मिलती है फिर वो भी क्या हो गई बंद हो गई वर्नेबल लैंग्वेज पब्लिकेशन हैव शट शॉप मैनी न्यूज़पेपर ग्रुप्स हैव रिथलेसली कट डाउन ऑन आउट स्टेशन एडिशन एंड स्टाफ तो यही सारी चीज़ बोल रही है और जो एफ आई आर सी टू बी फिल्ड ऑन फिवलेस चार्जेज अगेंस्ट जर्नलिस्ट आज इनकन्वीनियंट क्वेश्चन टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ठीक है तो अब फ्री मीडिया वन शुड रिमेंबर इज द टच स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी तो यहाँ पे बस फ्री मीडिया की ही ये बात थी इसमें यहाँ पे जो आर्टिकल डिसंगेज बट वेरीफाई तो ये 
चाइना के साथ मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं ये एक अच्छा साइन है एंड चाइनीज न्यू क्लेम टू एंटायर गलवान वैली हाईलाइट चैलेंजेस है हेड तो जो उन्होंने एंटायरली क्लेम कर दिया है गलवान वैली पे कि उनका कंट्रोल है तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग है तो अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि ना ही डेली की साइड से और ना ही बीजिंग की साइड से कोई भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा रही है जो मिलिट्री डिसंगेजमेंट है उस पर म्यूचुअल कंसेंसिस को लेकर जो मंडे मीटिंग हुई थी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में भी ईस्टर्न लद्दाख में उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया हमको द टॉक्स एट द मिलिट्री लेवल आर बींग रे एनफोर्स बाई डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स एंड जो भी है क्वेश्चन ऑन द इंटरप्रटेशन मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि जो डिसंगेजमेंट की जो प्रोसेस है एग्रीमेंट की ओके okay, किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया है सिक्वेंस क्या हो विड्रॉल का सिक्वेंस क्या होगा टाइम लाइन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन कब तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रोटोकॉल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेप्स टेकन कैन ऑल डीपली कंटिन्यूस आफ्टर द ब्लडी एनकाउंटर एट गलवान ऑन द नाइट ऑफ जून फिफ्टीन म्यूचुअल गुडविल एट द मिलिट्री लेवल तो यही सारी चीज़ें मतलब इससे पहले भी हम कर रहे थे कोशिशें लेकिन फिर भी ये हुआ एनकाउंटर और अभी क्या है uh, कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है दोनों ही कंट्री से मोबिलाइजेशन किया जा रहा है मिलिट्री का ठीक है गलवान क्लैश के बाद से एंड इट इज़ नॉट क्लियर इफ द टू साइड्स फुली एग्री ऑन व्हाट द एंड स्टेट ऑफ द डिसंगेजमेंट प्रोसेस तो डिसंगेजमेंट प्रोसेस किस तरह की होगी ये भी नहीं बोला जा रहा है और दिल्ली ने मतलब इतना हम चाहते हैं कि जो ईस्टर्न लद्दाख में जो मे से पहले जो सिचुएशन थी वो ऐसी हो जाए रिस्टोरेशन एटलीस्ट हो जाए और काफ़ी सारे मतलब बोल भी रहे हैं जो इंडियन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि चाइना इज़ रेडी टू रोल बैक लेकिन बीजिंग ने कोई भी पब्लिकली ऐसा कंफर्म नहीं किया है कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ से वापस हट रहे हैं कुछ ऐसे ऐसा हमारे ही मीडिया चैनल्स के थ्रू खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ से वापस हट रहे हैं ना तो जो भी हमारा है स्टेटस को एंटे उसको बरकरार रखा जाए द स्टोरी ऑफ द चाइना फ्रंटियर इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स हैज़ बीन द पी एल ए स्मॉल बट फ्रिक्वेंट लैंड ग्रैप्स तो मतलब चाइना का वही स्ट्रैटेजी है कि वन स्टेप बैक एंड टू स्टेप फॉरवर्ड है ना पी एल ए क्या करता है वॉक्स वन स्टेप बैक आफ्टर टेकिंग टू स्टेप अक्रॉस द एल ए सी तो एल ए सी में आगे भी आता जाता है और न्यू क्लेम जो एंटायर गलवन वैली में करता है वो उसी के लिए हम मतलब वही ज़्यादा चैलेंजेस है हमारे लिए उसी को ज़्यादा फोकस करना होगा और अभी जो है इतनी ज़्यादा टेंशन के बीच में जो हमारी बातचीत हो रही है जैसे अभी आपने एस जयशंकर और जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस आर आई सी की जो मीटिंग थी इंडिया रशिया चाइना की तो वहाँ पे हम जो वांगी चाइनीज साइड से और यहाँ से दोनों की बातचीत हुई तो एक ये वेलकमिंग स्टेप है इसके अलावा जो इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप ने मार्च किया मॉस्को में इंटरनेशनल मिलिट्री डे इवेंट जो वहाँ पर सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ रशियन विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो वो भी एक वेलकमिंग स्टेप ही है एंड द इंडियन एंड चाइनीज फॉरन मिनिस्टर तो यही सारी हैं तो ये रेगुलर लेटर पॉलिटिशियन इंट्रैक्शन ये होना भी जरूरी था और बाकी ये कि ऑन बैलेंस देन इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट प्रिज्यूम्ड एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री डिसंगेजमेंट इन लद्दाख फ्रंटियर तो इंडिया को विजिलेंट रहना होगा काफी सारी चीजें आगे मतलब हैं सफूराज ट्रायल तो ये यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई है कि जो मतलब सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया था जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्टूडेंट है सफूरा जागरा तो इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इन्होंने मतलब प्री फाइल की थी सत्ताईस साल की थी इनको अरेस्ट कर लिया गया था डेली की पुलिस स्पेशल सेल ने अप्रैल में जो यू है जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा ठीक है यू ए पी ए अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर हर एलिज रोल इन द कम्यूनल वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट डेली फेबररी तो यहाँ पे मतलब ये प्रेग्नेंट भी हैं और इन्होंने मतलब इसी वजह से ये बोला कि इनको बेल मिलनी चाहिए एंड वाई शुड एन एक्यूज भी कंपेयर टू सीक बेल ऑन ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड्स तो ये चीज़ बोला गया है कि ये तो मतलब जब हमारा जो लाइफ एंड लिबर्टी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेंटी वन में गारंटीड है ऑलरेडी तो इसके बाद भी मतलब ये बेल कि इनको इतना ज़्यादा क्यों वेट करना पड़ रहा है तो द टॉक द कोर्ट टॉकड अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड एडेड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन एक्यूज और कन्विक्ट इज फंडामेंटल ठीक है तो ये चीज़ बोली गई है और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उसका इस पर फोकस किया है इंक्लूडिंग इन दत्ता राम सिंह केस और कंडीशन जो होगी ग्रांटिंग ऑफ द बेल ऑट नॉट टू बी सो स्ट्रिक्ट एज टू बी इनकेपेबल ऑफ कंप्लाइंस ठीक है तो ये भी मतलब नॉर्मली ऐसे बेल दे दी जाएगी अगर सिचुएशन होगी जिस जिस हिसाब की तो यहाँ पे दूसरा जो आर्टिकल है राइट टू डिफर ये लिखा हुआ
जैसा जैसा मतलब जो भी सिनेरियो होता है तो हमारे जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है लोगों को जज करने का वो भी क्या होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है पीपल विद हुम वी डिसएग्री ऑन अ स्पेसिफिक इशू माइट वेल बी कैपेबल ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर ठीक है कि हम जिन लोगों से डिसएग्री करते हैं कुछ स्पेसिफिक इशू में तो वो क्या कर सकते हैं वो कैपेबल है कुछ मतलब uh, बोलने के लिए सच बोलने के लिए कैपेबल है एंड स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर टू असर द राइट टू डिसेंट बट दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ़ वी डोंट ट्रीट ईच अदर एज पॉलिटिकल अनटचेबल लेकिन हम क्या करते हैं उनको जज करते रहते हैं कि ये हमारी साइड है ये उनकी साइड है तो यही है यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्ले अगेंस्ट चाइना तो यहाँ पे कुछ स्टेट थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी दी हुई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए और स्टार्टिंग से अगर यहाँ पे बात करें तो यही लिखा हुआ है कि 1950 से मतलब हमारे जो सिनो इंडियन टेरिटोरियल डिस्प्यूट है काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं मतलब उनको रिजोल्व करना क्योंकि दिस इज़ हार्डली अ सरप्राइज कंसिडरिंग दैट वी हैव फेल टू डिवर्ट हमारे मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं पोलिटिकल अटेंशन है उसमें क्या है क्लियर इंसाइट और मोटिवेशन नहीं है और जब हमारे पास इंटेलिजेंस भी अवेलेबल होती है लेकिन हम हमारे पास क्या नहीं होता डिस डिसमिनेशन और एनालाइज करने की जो पावर है वो नहीं होती है तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि नेहरू ने भी क्या किया था हिंदी चीनी भाई भाई जो मंत्रा था नेहरू से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जी जिनपिंग की जो कोर्टशिप थी तो उसको काफ़ी माना लेकिन जो चाइना की जो रियल इंटेंट थी वो उसको नहीं देख पाया ठीक है थीके? तो चाइना इंडियन एज डिवोटिज ऑफ चेस और शतरंज तो यहाँ पे दो जो गेम है क्योंकि हमारे पता है कि जो चेस का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है इंडिया से हुआ है है ना तो ये चीज़ बोली गई है ए सिमिलर चाइनीज बोर्ड गेम वी की इज डिस्क्राइब दस बाय हैनरी के सिंगर इफ चेस इज अबाउट डिसिव बैटल वी की इज अबाउट अ प्रोटेक्टेड कैंपेन एंड स्ट्रैटेजिक इन सर्कलमेंट वेर अपोनेंट सिक्स टू ऑक्यूपाई एम टी स्पेसिस एंड देन सराउंड एंड कैप्चर अपोजिंग पीसेस तो ये जो वाई की गेम्स है तो इसमें भी क्या होता है Uh, मतलब ये चाइना का पच्चीस सौ साल पहला ये uh, बहुत पुराना ओल्डेस्ट बोर्ड गेम है एंशेंट गेम है और इसमें ये था कि मतलब जो भी जहाँ पे एम टी स्पेसेज है अपोनेंट के टेरिटरी के तो उनको एक्वायर कर लेना है ना तो वाइल्ड चेस इनकरेज सिंगल माइंडनेस वीक ही जनरेट्स स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सीबिलिटी तो यही चीज़ इसमें बोली गई है एंड सिंस नाइनटीन चाइना ने जो है डिफेंस पेपर रिलीज़ करना स्टार्ट किया है वाइट पेपर ठीक है जिसको क्या बोलते हैं डी डब्ल्यू पी डिफेंस वाइट पेपर हर दो साल में रिलीज़ करता है और इसमें उनके जो भी मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी के एम रहते हैं ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो उनके इंटरेस्ट रहते हैं तो वो सारे इसमें वो रिलीज़ करते हैं ठीक है अभी तक के एलेवन डिफेंस वाइट पेपर्स शूट कर चुके हैं तो इंडिया को भी इस तरह से मतलब करना होगा जो भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है क्योंकि हमारे नो इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ डीम्ड इट नेसेसरी इशू डिफेंस वाइट पेपर है ना तो अभी तक हमने नहीं किए और ये हमको जो भी अनएक्सपेक्टेड जो एलेक्ट्रिटी होती है तो उस, उसको मतलब रिस्पॉन्स करने में थोड़ा हेल्प करेगा ये चीज़ लिखा हुआ है एंड इट्स स्ट्रॉन्ग नेशनल ड्रीम ठीक है तो चाइना का सबसे ज़्यादा जो बड़ा ड्रीम है वो क्या है ना, मतलब सुपर पावर बन जाना वर्ल्ड्स नंबर वन पावर बन जाना और यूएस को भी सरप्रेस सरप्रेस करके एंड चाइना ड्रीम इज़ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम और एम्पायर टम टाइनाक्शिया ठीक है टाइनाक्शिया क्या होता है मैंडरिन में ऑल अंडर हेवन तो चाइना का ये प्लान है और जो भी मतलब वो अपने जो हेजमनी है वो क्रिएट करना चाहता है पूरे चाइना ग्लोबली एंड 1962 में जब क्या हुआ था चाइना हैड एडमिनिस्ट्रेटर लेसन नाइनटीन सिक्सटी टू एंड परहेप्स बी कम कंटेम्पलेटिंग अनदर वन इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो अभी यह है पूरे एल में वो क्या आने इंट्रूजन कर रहे हैं अनसेटल बॉर्डर प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक लेवरेज टू कीप इंडिया ठीक है तो इंडिया को मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और साथ में जो थ्री स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे यही बताई गई है सबसे पहले तो एट द ग्राउंड लेवल ठीक है तो हमें क्या करना होगा वी नीड टू विजिबली रेन फोर्स आर पोजिशन एंड मूव फॉरवर्ड टू द एल ए सी ऑल अलॉन्ग तो हमें अपनी जो वहाँ पे ऑपरेशनल है मतलब जो तीनों सर्विसेज हैं हमारी तो उनमें जो इंडियन वॉरशिप है शुड शो हाइट एंड प्रेजेंस एट द इंडियन ओशन चौक पॉइंट जो चौक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने हाईली एक्टिव रहना होगा अपने जो ट्रूप्स हैं मिलिट्री ट्रूप्स उनको प्रेजेंस बढ़ानी होगी दूसरी चीज़ ये है कि जो साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है कंट्री की उसको हाई अलर्ट पर रहना होगा और क्योंकि हमारे मतलब हम कितने हमारे पास वेपन्स और आर्म्स एम्यूशन्स हैं स्पेयर्स हैं है ना तो ये सब चीज़ें उनको पता है ऐसे चलनी नहीं चाहिए 
और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको अभी जो बोला गया लॉक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भर स्कीम की ठीक है आत्मनिर्भर भारत और वो डिफेंस प्रोडक्शन में नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन में करेंगे तो हम हमारे ही उससे नुकसान है ना एट द स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जो भी इंगेजमेंट प्रोसेस है हाइएस्ट चाहे जितना भी मतलब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो कन्वर्सेशन हो वो टॉक होनी चाहिए निगोसिएशन सीक मल्टी डायमेंशनल सिनो इंडियन मॉडल्स वे बेंडी इनका इनकम पासिंग द फुल गैमिट ऑफ बायोलिट्रल इशू तो हमारे मतलब इनके साथ साथ क्या होने चाहिए ट्रेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी इन सब पे भी बातचीत होनी चाहिए ग्रैंड स्ट्रैटेजिक लेवल पर इंडिया को जो है डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए इंडो पैसेफिक कॉनकोर्ट फॉर पीस एंड ट्रैंक्वालिटी क्वाड ग्रुप है जो उसको मेंबर्स को मतलब इनवाइट करना चाहिए इसके साथ साथ इसमें वियतनाम इंडोनेशिया फिलीपींस और मलेशिया को भी हमें बुलाना चाहिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए एंड फाइनली उन्नीस का जब इंडिया पार्लियामेंट हैड एक्सप्रेस द फर्म रिजॉल्व ऑफ द इंडियन पीपल टू ड्राइव आउट द एग्रेशर फ्रॉम द सेक्रेट सॉइल ऑफ इंडिया तो ये है कि मतलब जो भी हमने जो इंटरप्रेट किया था कि प्लेज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एक्साई चीन तो हमें इसके लिए क्या करना होगा रिकनक्वेस्ट करना होगा टेरिटरी को मतलब किसी भी टेरिटरी को रिकनक्वेस्ट करना मतलब क्या बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड मतलब पॉसिबल नहीं है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो पार्लियामेंट शुड नो रिजॉल्व टू आज द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश विद अटमोस्ट अर्जेंसी a stable viable and peaceful national boundaries all around so that india can proceed unhindered when the vital task of nation building and so socio economic development theek hai to ye is article mein bataya ye strategy important thi और नेक्स्ट जो है नर्चरिंग प्लेस तो इसमें द स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू बी रिजाइलेंट एंड एडेप्ट एडेप्टेबल इन सर्टेन अनसर्टेन टाइम्स तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई कि लॉकडाउन की वजह से और जो पैंडमिक है तो उसने काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई है और इससे बच्चों में फेयर एंड एक्सिटी इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया सबसे ज़्यादा मतलब जो वनरेबल पॉपुलेशन है बच्चों की वो स्टूडेंट्स ही हैं और चिल्ड्रंस क्या है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस्ड वो हो गए हैं क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है कि मतलब इसके एक ही रीज़न नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कहीं पर यह न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं किसी के भाई बहन नहीं होते हैं एक ही बच्चा होता है और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटीज स्पेस होती हैं उनके जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी मतलब जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो अनहेल्दी होती है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन की भी उनको मतलब वो एग्रेसिवनेस रहती है कि करना है इसको एंड एग्जिबिट प्री प्रीकोसिटी एंड पैटर्नल अटेंशन डिफिजिट मतलब नहीं मिल पाती उनको अटेंशन बुलिंग एक्सपोजर टू वायलेंट इमेजेट एंड सो फोर्थ तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती हैं और यहाँ पे मतलब ये करना चाहिए कि जितने भी जो स्कूल स्पेसेस हैं वो मतलब उनको जो डीप एम्पैथी और हर बच्चे की जितनी जो सीखने की जो क्षमता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए नर्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरी चाइल्ड इज एन एबल टू ग्रो इनटू अ सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल वो बने एंड इक्वली इंक्लूडेड रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ठीक है तो मतलब सारे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन uh, के चाहे वो सोशो इकोनॉमिक क्लास हो इथेनिसिटी हो होम लैंग्वेज डिसेबिलिटी पेरेंटल एजुकेशन तो यहाँ पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डाइवर्सिटी मस्ट भी सेलिब्रेटेड एंड यूज एज अ साइट फॉर चिल्ड्रन इंगेजमेंट ठीक है तो ये चीज़ बोली गई है और करिकुलम में चिल्ड्रन के क्या होना चाहिए कुछ एस्थिएटिक एक्सपीरियंसिस भी होने चाहिए जैसे उनको म्यूजिक सुन सकते हैं वो जो अप्रिशिएटिंग अदर्स आर्ट फॉर्म दे शुड बी हेल्प टू डेवलप एन एफिनिटी विद नेचर नेचर के साथ रीडिंग इज़ अन अदर इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी रीडिंग वो कर सकते हैं इससे वो काफ़ी सारे जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हो वो बढ़ती है योगा इन स्पोर्ट्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम फिजिकल मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है योगा और स्पिरिचुअल रिजनोवेशन इससे बच्चों का होगा बाकी यही बोला गया है कि काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहे वो उनके एडोलेंस uh, जो एज होती है एडोलेसेंस इशूज से रिलेटेड उसके लिए भी काउंसलिंग जरूरी है और कैरियर काउंसलिंग भी जरूरी है <coughs> तो यही सारी बोला गया है कि जो चिल्ड्रन की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए रेमिडियल uh, जो मेजर्स हैं वो भी ले, ले सकते हैं और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्स हैव बीन पुट टू मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड आजकल जो पढ़ाई हो गई है उससे बच्चे मतलब किताबों से दूर भी होते जा रहे हैं तो ये सारा कुछ मतलब एक तरह से बैलेंस बना के चलना होगा एंड चिल्ड्रन शुड बी फिजियो साइको इमोशनली नर्चर्स टू शो रिजाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी वी कैन अचीव ट्रूली सस्टेनेबल एंड कोहसिव सोसाइटी अगर तभी हम मतलब एक अच्छी सोसाइटी को अचीव कर सक पाएंगे जब हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो क्या हों सेल्फ रिलाइंट हो और हैप्पी इंडिविजुअल हो ठीक है
तो आज के लिए इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव अ नाइस डे